Oye Siri, ponme música. ¡Hola a todos! Soy Elena, ya sabéis, Chica Geek. Como habéis visto, con los nuevos AirPods de Apple puedes activar Siri directamente con la voz. Pero esa no es ni mucho menos la única novedad que nos trae la nueva generación de los auriculares de Apple. En este vídeo os los enseño con todo detalle. ¡Vamos allá! Pues bien, aquí los tenéis, estos son los nuevos AirPods de Apple, aunque mucha gente los llama directamente AirPods 2, pero el nombre oficial, por decirlo así, es nuevos AirPods. Como podéis ver, son absolutamente idénticos a la generación anterior y es más, la única diferencia que se puede notar así a primera vista es que el LED de carga ahora, en vez de estar en la parte interior de la caja, lo han movido a la parte exterior. Esto es, lógicamente, para cuando los pones a cargar sobre una base inalámbrica puedas ver que realmente están cargando los auriculares. Pero por lo demás, no hay absolutamente ninguna diferencia en cuanto a diseño y aspecto exterior y de hecho os diría que he tenido que ir con cuidado con los auriculares que tengo de la generación anterior para no confundirlos con los nuevos porque son absolutamente iguales tanto en diseño como en acabados como en materiales absolutamente idénticos en todo otra cosa que los nuevos airpods mantienen igual que la generación anterior es la facilidad a la hora de conectarlos con tu iphone porque es tan sencillo como simplemente abrir la caja al lado de tu iphone y verás que enseguida el móvil los detecta, aparece una ventanita en la pantalla del móvil y a través de esa ventanita podrás conectarlos en un par de toques. Es tan fácil como eso. Y ya, pues a partir de ese momento, los puedes empezar a usar para escuchar música, para escuchar el sonido de vídeos o de series y, por supuesto, también para realizar llamadas o contestar llamadas en tu iPhone. Recordad, por supuesto, que estos auriculares, aunque estén especialmente indicados para utilizar con un iPhone, también se pueden usar sin ningún problema con un Android. En ese caso tendréis que conectarlos con vuestro Android a través del proceso estándar de conexión de cualquier dispositivo Bluetooth. Y una cosa que tendréis que tener en cuenta, eso sí, si los usáis con un Android, es que no tendréis acceso a todas las funciones que los AirPods facilitan a la hora de usarlos con un iPhone. Pero bueno, siguen siendo unos auriculares Bluetooth que podéis usar con un Android perfectamente y que al menos para mí son muy cómodos. Os comentaba hace un momentito en el vídeo que de aspecto exterior los, AirPods, los nuevos AirPods son iguales que los de generación anterior pero las diferencias ya empiezan a notarse en cuanto los sincronizas con el iPhone porque de hecho esa sincronización es mucho más rápida que con los anteriores AirPods y sobre todo he notado mucha diferencia también a la hora de gestionar diferentes dispositivos no sé en vuestro caso pero yo los AirPods los tengo enlazados con el iPhone, con el iPad y con el MacBook Pro y a la hora de cambiar de un dispositivo a otro con los de generación anterior a veces tenía problemas y me costaba que detectara el nuevo dispositivo. Por ejemplo, si estaba escuchando música con el iPhone y me pasaba al MacBook, pues le costaba un poco cambiar esa conexión, empezar a sonar la música en el ordenador en vez de en el móvil y a veces tenía pues, problemas pues eso, para cambiar entre dispositivos. Con esta nueva generación, con los nuevos AirPods, sí que se nota realmente que han, han, han mejorado ese proceso, han mejorado la gestión de múltiple dispositivo y tanto la conexión como el hecho de tenerlos enlazados con varios dispositivos es mucho más rápido 
es más ágil y da muchísimo menos problemas. Bueno, yo de hecho no he tenido ninguno. Es mucho más fácil de gestionar y mucho más rápido a la hora de conectarse. Y esto siempre se agradece. La otra gran novedad de los nuevos AirPods es que ahora puedes utilizarlos con Siri. Que sí, que es una cosa que ya podías hacer con la generación anterior, pero en ese caso tenías que dar un doble toque en el iPod. Ahora ya eso no es necesario, sino que puedes activar al asistente de Apple directamente con la voz, con el comando de activación de Siri que todos conocemos. Puedes utilizarlo para diferentes funciones, como por ejemplo controlar la reproducción de música o pedirle que llame a alguien por teléfono, aunque tienes que tener en cuenta que para alguna de esas operaciones, como por ejemplo la de las llamadas, Siri te pedirá que, des que desbloquees el iPhone antes de poder llevarla a cabo. Una cosa que, bueno, me parece un poco medida de seguridad, un poco para controlar que no se produzcan llamadas sin querer y que por esa parte lo veo bien. Pero para el resto de actividades, como por ejemplo lo que os decía del el control de reproducción de música, me parece bastante práctica para poder pasar entre canciones, para poder hacer búsquedas de música, para poder controlar el volumen, todo esto sin necesidad de tocar nada, simplemente con comandos de voz que le lances directamente a Siri. Ahora que hablamos de reproducción de música, en cuanto a la calidad de audio de los nuevos AirPods, yo creo que están a la altura de los anteriores, que ya me parecía bastante buena para unos auriculares pensados para su uso en el día a día y la verdad es que bueno por ese aspecto no tengo ninguna queja He notado, eso sí, que bueno, quizás la calidad de audio sea más nítida, se escuchen mejor, especialmente los bajos, se noten más. Pero también os digo que puede ser porque los anteriores AirPods ya tienen dos años y medio o así, y estos son nuevos y están súper limpios y recién estrenados. Con lo cual esto también puede contribuir a que se escuchen un poquito mejor. Pero en general la calidad de audio es muy buena para este tipo de auriculares, unos auriculares de estos de in-ear, de tipo Bluetooth y que bueno, están pensados para utilizar en el día a día. Eso sí, una cosa respecto a la calidad de sonido que sí que me gustaría destacar es a la hora de realizar llamadas, porque tanto yo escuchar a mi interlocutor como lo que me decían en estas llamadas de teléfono es que se me oía muy bien, con la voz muy clara, sin cortes, sin ruido de fondo, así que en ese aspecto sí que creo que ha mejorado con respecto a la generación anterior. Se escuchan muy bien las llamadas, a mí se me oía muy bien también con el micro, así que en ese sentido muy bien. También os digo que no los utilizo mucho para llamar por teléfono, pero cuando lo he hecho para, para probarlos, para, para ver qué tal se escuchaba, no he tenido ningún problema. Ahora, ¿qué tal el tema de duración de batería? Bien, pues se supone que esta nueva generación de AirPods, los nuevos AirPods, te dan más tiempo de conversación de llamada a la hora de utilizarlos, pues eso, para hablar por teléfono. Pero como os acabo de comentar, no es el uso que yo les doy principalmente. Yo los uso sobre todo para escuchar música y para escuchar el audio de series o de vídeos. Lo de las llamadas es lo que menos hago. Y bueno, a mí por, con ese uso que les doy, la verdad es que me, la batería me ha aguantado lo mismo que me aguantaban los AirPods de primera generación cuando los empecé a utilizar. Con una sola carga tienes más o menos para entre 4 o 5 horas y luego con la propia propia cajita con el propio estuche de carga los puedes utilizar unas tres o cuatro veces más así que al final acabas con entre 15 y 20 horas de uso lo cual la verdad creo que no está nada mal la gran novedad de los nuevos airpods es que como ya sabéis tienen carga inalámbrica así que cuando se te quedan sin batería y cuando el estuche también está con poquita batería lo único que tienes que hacer es meter los auriculares dentro del estuche y colocar este en cualquier base de carga inalámbrica gracias al led que como ya sabéis lo han movido en la parte exterior sabéis que han hecho contacto y que se están cargando. Una cosa que sí he notado, por cierto, con respecto a la carga inalámbrica, es que cuando ya llevan un tiempo cargándose, más o menos una hora, hora y media, tanto el estuche como los propios auriculares están un poquito calientes. No es que quemen a la hora de ponerlos en la oreja, con esto no os quiero asustar ni nada y no hay absolutamente ningún problema, pero no deja de ser una sensación curiosa lo de ponértelos en la oreja y notar que los auriculares están un poco cálidos, un poco calentitos, porque es algo que no pasaba con la generación anterior y por eso es una cosa que me ha llamado la atención. A pesar de esto, que ya os digo que tampoco es nada grave el tema del calentamiento, a mí lo de haber añadido carga inalámbrica al estuche de los AirPods me parece muy buena idea, me parece algo muy práctico, sobre todo si ya estás acostumbrado a cargar otros dispositivos de esta forma y a no depender de cables. Eso sí, si en el momento en que necesitéis cargar el estuche de vuestros AirPods no tenéis a mano una base de carga inalámbrica, recordad que la nueva caja sigue manteniendo la conexión Lightning y que además eh, también viene un cable en la caja, así que los podéis cargar de la forma tradicional con cable si en el momento de necesitar más batería no tenéis una base de carga inalámbrica a mano. Otro punto importante también que me gustaría destacar es que esta caja inalámbrica, que es la que viene con los nuevos AirPods, también 
también se puede utilizar con los AirPods de primera generación. Podéis coger esos AirPods que tenéis de antes, de la generación anterior, y los podéis cargar también con este estuche. Son totalmente compatibles. Esta es precisamente una de las ventajas de que los AirPods, tanto los de anterior generación como los nuevos, sean totalmente idénticos. Que puedes utilizar los anteriores también en el estuche nuevo. En resumen, y ya como un listado de los puntos más importantes que hemos tratado en este vídeo sobre los nuevos AirPods, es que su aspecto es absolutamente idéntico a los de generación anterior, excepto por este pequeño LED, que son mucho más rápidos a la hora de sincronizarse con dispositivos, que son mucho más ágiles y dan mucho menos problemas cuando los gestionas entre diferentes dispositivos, cuando los tienes sincronizados entre varios y tienes que cambiar de uno a otro, que la calidad de audio se mantiene al mismo nivel o incluso es un poquitín mejor, tanto en, a la hora de reproducir música y vídeo como a la hora de realizar llamadas de teléfono, por ejemplo, y que por supuesto tienen la ventaja de la carga inalámbrica, de forma que no tienes que andar con líos de cables a la hora de conectarlos a la corriente y volverlos a cargar. Todo esto no dejan de ser una serie de pequeñas mejoras con respecto a la generación anterior, pero como veis tampoco hay nada radicalmente diferente, con lo cual si tú ya tienes unos AirPods de primera generación, pues quizás no se justifique el cambio a la segunda, la renovación de los que tengas. En cambio, si los que tienes pues ya no funcionan demasiado bien o simplemente no tienes AirPods y te quieres comprar unos, la verdad es que son una muy buena alternativa como auricular Bluetooth para utilizar con el móvil. A mí me parecen súper cómodos. Una vez que te acostumbras a esto de no llevar cable, la verdad es que no quieres volver a ver unos auriculares con cable en tu vida y además son muy cómodos. Yo suelo tener problemas con auriculares de ese tipo de los que se llevan dentro de la oreja y con los AirPods nunca he tenido problemas. Los puedo llevar durante horas sin enterarme y sin que me lleguen a molestar en absoluto. En cuanto al precio, puedes tener unos nuevos AirPods por 229 euros o también puedes comprarte los nuevos auriculares pero con el estuche de carga normal, el que no es inalámbrico, por el mismo precio de la generación anterior, que son 179 euros. Y por último, otra posibilidad que tienes es comprarte el estuche suelto sin auriculares por 89 euros. Y bien, hasta aquí este vídeo donde os cuento qué tal van los nuevos AirPods. Si te ha gustado este vídeo y te han gustado los nuevos auriculares de Apple, hazme un like y recuerda que cada semana en mi canal hay nuevos vídeos relacionados con todo tipo de temas de tecnología. Así que, si no quieres perderte ninguno, suscríbete a mi canal y si te gusta mi contenido, compártelo con todo el mundo. ¡Nos vemos en el siguiente!